孝给你。这一份是连冠要给哥的贺礼，还有这两个小的，是我跟万华的一点心意，还有你托中南买的金饰。来不及，在大哥的婚礼前亲手交给他们，这些就要麻烦你。爸。饮少茶啦，我爱饮啦。爸，你莫生气啦，生气对身体无好，而且还是非不分的。你是讲我老翻天是无？我唔是意思啦，我只是感觉姐姐唔是迄种人啊。你是讲我干嘛唔对？你先搞气死啦，连你都无爱搞相信。哦，我先先偷个听。好，你莫讲迄件，我莫讲，我莫去讲啊。心头若乱哦，头主任都听啦。杨枝甘露嘛袂好，有时阵哦，白开水点到会当让头脑清醒哦。滚水是啥物好啉啦？啊，无你啉看卖嘛。哎、欸，无错，啉滚水吼。卡吃啉的，真正对头脑吼有卡清醒。来，林刚哦，卡给卡给啉的，卡给我啉吼。钟信啊，啊你做代志哦，拢不得不起啦。香港哦，带着这个某啦。叔叔，我走了。大嫂，哥，我走了，慢走啊！有什么需要记得找我。佳佳的心中，立心还是无处不在。这里很美吧？今天你应该不是专程带我来游山玩水的吧？昨天晚上我梦见立行，还有乌来，路的两旁开满了樱花，还有我们一起建立那家小旅馆。那个画面好美，就像立行说的一样，不是一种家的感觉。我要在这里开一家旅馆，把这个梦延续下去
，说的跟做梦一样简单。我知道这不容易，但是只要朝着目标前进，总有一天一定会实现。太阳也能看得到，那你走得过去吗？不过，高望家就像我脚下的石头一样，决定的事，就算大风大浪也动摇不了。所以，我只有听你喽佳佳，大人叔，今天大丰收哦，还不错啦。哎，卖蛋我鱼啊啦。哎，你阿妈呢？阿龙佳佳，你才到三工呢，还不安怎？你先怎啦？伊咧六月挂菜啦，加好心啦，走啦。叔叔，什么叔叔啦？你不会走是无？我，不要逼我动手，你这个狗男女。哎哎哎哎哎！你是安怎啦？你这头壳是生狗哟？哪讲这种话啦？透早食就早药哦，讲话讲啊歹听，敢会听进哦？啊，你是咧食我来，洗我我，你是欠我是无啦？你做错我会惊你哟啦！这敢要吐？要吐？你要唔惊你啦？你敢吐？吐吐吐吐吐吐吐！这是吐吐来吐。好了啦。哎呦！你哪拢敢走啦？我未走啦，我哪得用走的？我得用行，豆豆啊行啦。我跟你讲，你走一点路啦。大家，我们走了。我跟你讲哦，卖动作我无你家做新哦，我就会咬死啦。走。以后吼、哦，你就拜托吼，卖过来求我来再跟你做新。我求你，我有你讲讲啦，走啦。走了，走了。哎呀，哎哎哎！哦，这高兴哦，真正不是看你，欠钱。哎，佳佳，你还是不要去鱼市场啊，免得看到你叔叔啊。其实我是想去找村长，看看海边还有没有空房子。房子，你是要买厝啊？我想要开一间小旅馆，小小小小旅馆。哎，哈，我在海边恰好有一个房子，要不要一起过去看？好啊。啊？看吧，就这栋建筑啊，建商找我家族要改建，谈去盖那个民宿，就盖一半呢就跑了，剩下就这些啊，建一半而已。就你看看吧，结构都完成了，像混蛋，而且看起来挺坚固的。再重新粉刷一下，就焕然一新了。嗯，然后这边可以开几扇面海的窗户，这样从里面看出来，视野就更宽广了。嗯，然后在这边放几张桌椅，可以吹风看夕阳，晚上可以乘凉看星星，客人都可以坐在这边聊天，这完全是家的感觉。哦，夕阳哇塞！嘉义，哎，龙哥啊，啊，家家都叫你嘉义哦，我的计程你马上升到小。哇！今天就先将就一下吧，桌子马上就做好了。哎，真的每天都有海鲜吃哦，太夸张了吧？龙哥不怕亏本。这些不是龙哥的，是路边摊跟鱼市场的。我今天去给他们打工，都是他们送的。哇，你真的好受欢迎哦。既然这样子，你买东西应该也比较便宜吧？这个是装潢需要的材料，在外买就对了。防潮乳胶漆。嗯。海边的房子当然是要用抗碱防潮的水性乳胶漆，外墙就用油性漆，这些就当做是我送新旅馆的礼物吧。不过油漆而已，要这么复杂、啊？当然喽，相信我吧。不是干来，搞装潢的。有你这个朋友，我
真的很感谢。大家兄弟一场，就别说这些废话了。叔叔没事吧？送进去抢救呢。爸怎么会撞船呐？他技术上很好的。我怀疑是你爸爸有喝酒了，喝醉了突然间晕倒了，啊，肚子没有藏好，他不小心撞到阿辉的船。什么意思？啊，你昏去的时阵啊，我给你昏去啊，啊，身边啊有一个水道，哎，水道来这哦，我本来当初是来这这白滚水，搁一个皮皮哦，穿手机啦。哪样呢？啊，大概不是拢知影有个黑阿伯拢饮酒。是想提酒给你们？是我。我那是真想提酒给你们，我绝对袂放你走啊！你们是高兴的家人吗？我是他太太。李先生因为血压急升，引致出血性的肿痛，我们必须帮他做手术，清除血管里的血块，这样才有机会保住他的性命。手术很成功，病人已经脱离危险期了。中风对病人的身体来说会带来很大的影响。等病人苏醒后，可能要做长时间的复健治疗。谢谢，谢谢哈、哦。我来知影哦，高兴的名唱的，一定无代志的啦。哎<笑>、欸，对啦，我等下就去王爷庙替头家下神啦。啊哈，感谢王爷有保庇啦。好<笑>、哦，这样。拜托您。好，那叔叔没事就好。你自己要保重身体啊！对啊，人没事就好。可是住院费、手续费，还有之后的复健费可不少。没关系的人当然可以不在乎啊。爸都还没有醒，你就只关心钱，不担心他的人呐、啊？我没有不担心啊，我刚才第一句话就说，人没事就好。你耳朵有问题啊？这病医呢？你可不可以等弯？不是我要弯，阿布。我只是要大家面对现实的问题啊！我有错吗？医药费暂时没有问题，但是阿爸的晕船，还有阿辉那边的修理费，可能要另外想办法。我有一挂钱嘛，我提起背后了。大嫂，你不是有很多金饰吗？你的嫁妆应该可以卖不少钱吧？那哪能帮到什么忙啊？能帮多少就帮多少，爸的船也要修啊，修了才可以捕鱼。阿爸动了这么大的手术，哎，以后还能不能出船都是个问题耶。再说，那个船已经那么旧了，怎么不干脆把它卖掉嘞？不行，叔叔把一生的心血都放在那船上了，船绝对不能卖。那你拿钱赔人家啊？啊，对了，你夫家那么有钱，你总不回去拿嘞？算了算了算了。上次宗南的事情，你也没有愿意要帮忙啊。我想这一次你应该也不会伸出援手吧？只会说不会做。够了，佳佳离开台北就没想过要拿宋家一毛钱，他自己都不贪的钱，你打什么主意啊？宗南出事，他比你们还要难过，可你老是要拿这点来责怪他。这是你们家的缺钱，又怪到他身上，他欠你什么？你们怎么可以这样对待他？大嫂，佳佳真的没有欠我们什么。老公，到底是后悔了，卖个讲了，好不好？佳佳，万华说的没错，太委屈你了。妈，你不要这样说。我知道叔叔不喜欢我，但是我真的没有怪他的意思。